skärmen. Kolla på Jakob 1 och 5. Jakob är Jesus lilla bror. Han hade fyra äh, yngre bröder. Och ingen av dem trodde på honom när han bor på den jord. Äh, innan han korsfästes. Och det första som han säger till Maria är Gå och berätta för mina bröder. Och lärjungarna. Han visste att Jakob och Judas, som var också hans lilla bror, som vi läser Judas, det vet en korta bok, nästan vid boken i Nya Testamentet. Det är också en lilla bror till Jesus. Men Jakob, han brukade kallas för Jakob den skista. För efter Petrus började resa från Jerusalem och kom till Rom, då blir det Jakob som går ledare i församlingen i i Jerusalem. Vilken är det här sa vi? Ja, vi har Låt oss titta lite på det här. Det står först i Jakob 1 och 2. Gud tillåter alla dessa problem du har i ditt liv. Har du problem? Jag har fler. Jag har fler. Förmödligen. Om du har träffat några riktigt gamla judiska människor någon gång. Jag är jude. Men om du träffar riktigt gamla judar, då jämför de sina sjukdomar och besvär. Och det kan gå väldigt långt, det är sant. Men det står i Jakob 1 och 2. Gud tillåter all dessa problem för att utveckla något i oss. Vad är det? Talomord. För utan talomord. Man kan ha allt tro i världen med något, men inte bara tala om Kommer du inte att inlägga Gud efter? Vi behöver både tro och tala om Och sen vers 3 går det vidare, Jakob 1 och 3. Att Herren låter alla dessa prövningar ske. Inte bara för att vi ska ha tala om i stunden, men att vi ska ha uthållighet i våra liv. Och utan uthållighet kommer ingen att bli frälst. Det är inte bara att man ber en bön och sedan Lev precis som världen och 50 år senare har man brann försäkring från helvete. Det stämmer inte. Vi måste fortsätta i vår frälsning. Men vi är trygga i det. Det finns ingen utrymme för otrygghet eller osäkerhet. Om vi vänder oss till henne, men vänder vi bort, då ska vi faktiskt vara rädda. Det är därför Jesus säger till, om de som har profiterat för folk och hela folk men leva så som värde. Mm. Att de inte slutar med att leva sambo och otukt och pornografi och stöd och lugn och mm. allt möjligt. Att de ska ha en helig frukta för han kommer att säga till dem jag aldrig lär känna dig. Och på hebreiska mm. ordet känna dig det betyder förenad. Mm. Jag har aldrig blivit förenad med dig. Mm. Tänk att många människor betraktar sig som frälst de betraktar Jesus som frälsare, men han är inte herre i sitt liv, i deras liv. Och herre vill säga till oss, om inte jag är herre i ditt liv eller någon annans liv, är jag inte heller frälsare. Så Jesus kommer att säga, gå bort från mig, jag aldrig lär känna dig. Men för de av oss som är här, även om du misslyckas 5000 gånger, även om du har varit in på pornografi idag och bett Gud om förlåtelse, och du vill gå vidare med Herren. Du vill leva ren. Och vet du vad han säger till dig? Jag förlåter dig i oändlighet. Jag älskar dig i oändlighet. Men jag vill inte att du fortsätter som en annan bebis. Jag vill att du växer till. Och hur kan vi växa till? Och en av de bästa sätt är vers 5. Där jag pratar om vers 2. Gud tillåter problem för... Uh, vi kan slå upp uh, vers 2 först, Jakob 1 och 2. Gud tillåter problem att utveckla tal. Och sedan vers 3, för att vi ska ha uthållighet. Och sedan vers 4, vi går till 3 och 4. Okej, okay. ja, 3 och 4. Ja, det är Men låt er uthållighet visa sig i fullborda gärning. Det finns förberedda gärningar. För var och en av oss som sitter här, för dig, som är tidig idag och andra grejer, för dig, för mig, för var och en av oss. 
Vi måste bli Gudom visdom dagligen och ta emot det för att upptäcka vad är de gärningar han har för oss varje dag. Och inte bara att vi slarvar med dem, men vi ska arbeta för henne. Så vi ska ha fullgoda gärningar i våra liv. Så att vi är fullkomliga. Är det möjligt att vara fullkomliga i vår tro? Ja, det är det. Att vara fullkomlig i din tro. Det betyder inte att du är perfekt på alla vägar. Absolut inte. Det betyder att vilken omständighet du än befinner dig i. Du har lärt dig att vända dig till henne. Eller hur? Chantal, när jag träffar dig där uppe. Jag märker att du har ett djupt liv med Gud. Och det har allt att göra med att hela tiden vända sig. Han vill att vi ska vara fullkomlig i var beroende av honom. Och vi ska vara hela, alltså alla sår vi har, Gud vill hela oss. Just nu har jag skrivit till en av mina söner som har varit låsamt vänner, han har varit ut på missionfält. Du vet, han har gjort mig så stolt på så många sätt och fortfarande gör mig stolt på många sätt. Men han har tagit ett lite avstånd från Herren nu. Och i och med att han tar avstånd från henne tar han lite avstånd från mig. Och det gör ont. Och det händer att en av hans hjälper, en pastor i hans liv, går in i äktenskapsbrott. Han blir besviken och det ena delen till den. Jag vet att han kommer tillbaka. Men just nu är det en sorg i mitt liv, eller hur? Och vi ska kunna vara hela även om de runt omkring oss gör fel. Förstår ni? Jag, jag ska göra allt jag kan för att vinna mitt son och älska honom och att han ska vara trygg med mig. Men jag kan vandra fri även om han lever tillfälligt utanför gemenskapen. Förstår ni vad jag säger? Han är 31 år gammal och han är inte i mitt hus. Förstår ni? Han har lämnat huset. Har han fortfarande varit i mitt hus och lämnat sig trupp? Då skulle jag faktiskt kliva av med äldsteskap och ta hand om för en infört. Men nu är han vuxen Karl, advokat. Han borde veta bättre. Grejen att jag säger här är inte för min skuld, det är för er skuld. Många av er upplever att på grund av problem du har i ditt liv, på grund av sår, du kan inte göra Guds vilja. Det stämmer inte. Han vill hjälpa oss att vara hel. Oavsett omständigheter och relationer. Så mycket som det beror på oss ska vi vara i fri med alla människor. Och sen ska vi bara gå vidare med vad vi vill kalla oss till. Hur upplever ni det? Låter det rätt? Vad tror ni längst bak? Killar, vad tror ni? Låter det rätt? Ja? Okej. Åh, vad kul att du har engelska där för mig. Tack så mycket. Uh, är det någon annan som... Uh, uh, Föredrar engelska? Ah, oh, good. I will preach the whole thing for you later if you like. Where are you from? Where are you from? Wow, which one? Okay, very good. Okay, so. Men det var bättre med franska i så fall. Ja, exakt. Okej, okay, så att ni är fullkomliga och hela utan brist i något avseende. Är det möjligt att vara utan brist i något avseende? Bibeln säger ja. Vi kan bli en mogen. Vi kan växa till. Vi kan. Och det är en falsk ödmjukhet i Sverige som är en dold högmod och arrogans gentemot Guds ord. Att folk tror inte att man kan göra det som Bibeln säger. Det går inte på det. Det är inte alls övrigt. Det är ursäkt för kompromiss. Okej, okay, nu går vi till vers 5. Men, ja, jag älskar ordet men. Men. Om, oh, aha, men det var i, i fyra var det redan men. Så det är väldigt lång. Du vet, Både Jakob och Paulus, de har de här jättelånga meningarna. Men, säger han i början på fyra, och 
go vidare. Om någon av er brister i vistan, ska han vadå? Okej, okay. bön är nödvändig, inte bara för tillbedjan och sång, men för vistan. Vi får vara instruktioner i bön. Och om du har ingen bön av det, lever du utan instruktioner och du har en idlig kristus i. Det bara är bara så. Och du kan, tänka, du kan säga, ja men jag är så duktig på att flytta med helgen, jag behöver ingen bön av stället. Och han bara lever med hela tiden. Ja, då lever du på den fantastiska gaven Gud har gett dig, men du riskerar att leva i sitt. För det blir en hög god som kryper in när vi inte tar till att söka om något vis. Jag har en 15-åring. Nej, han var 15 år i går, känns det som att han är 18. <laughs> Jag har en 18-åring som när han var 15 började han säga till mig varje dag, pappa, vad säger han? Så kul. Och min äldsta, hon är 32, hon, har, hon är färsk i Israel och eh, landet och hon ska flytta till New York nu tillsammans med sin man som är i Israel. Och eh, i landet där hon var liten, det var samma sak. Hon sa, pappa kan inte du fråga herren och visa honom? <laughs> I, om, om vi saknar visdom, om vi har brist i visdom, ska, inte kan du be, inte får du be, ska du be till Gud, för han ger åt alla vinnigt och utan förbrådelse. Uh, Bo Jens var en uh, lutisk biskop i Göteborg som var väldigt fin med den heliga anden, jag, jag lär känna honom när han först kom till Sverige. Och han har en bra översättning på det här. Gud ger generöst och utan att hålla tillbaka. Han, han, han håller inte tillbaka och han ger in, utan förebrådelse. Det är utan korrigering. Det är inte att du måste vara perfekt först och sedan ska han ge dig visdom. Han ger oss visdom och det smälter vad jag Gud talar till oss och det gör oss för krossa. Då vill vi älska honom mer. Då vill vi göra hans vill. Hänger ni med? Ja. Men det är många som säger, men Herren har aldrig talat till mig. Jag har aldrig hört hans röst i hela mitt liv. Men ändå sitter du här. För det står i Bibeln angående det nedförbundet att det inte är enbart att Gud talar till oss. Men också att han skriver saker på vår hjärta utan hörbarhet. Då är du väldigt duktig på att ta emot det och ditt hjärtats tavla det som du har trott på och förstått. Men här vill vi faktiskt hjälpa oss alla att utveckla på både sätt. Att kunna ta emot heliga längs, längtan äh, heliga till heliga förnimmelser utan ord men också att kunna ta emot vishetens ord kunskapens ord perfektens ord det här är en sån redskapslåda som sitter på din hille och samlar damm. Och istället ska du använda det varje dag. Och um, det är ingen överdrift, det är att Gud snart får jag uh, agera i andens gavet minst 100-200 gånger om dag. Inte för att jag är så duktig, men det är så många förfrågningar som kommer. Jag har 100 förfrågningar om dagen på e-mail, messenger, facebook, uh, brev, allt möjligt. Och istället för att försöka vara duktig, jag är som en liten barn. Jag vänder mig till henne och ber om visdom vad händer någon. Och det märker jag att du ger det. Och folk är så tacksamma efter honom. Um, och samma sak med helande. Du vet, jag hade många år, du ser jag försökt, jag hade många år där jag hade brutit rygg. Jag kunde inte lyfta en flaska. Längst ner var det brutet. Jag hade så mycket smärta. Hundratals människor var för mig att vi aldrig hela. Och sen är en svart kille från Nigeria som har gift sig med den amerikanska kom till Sverige 2004. Han heter Charles Endifon. Och Charles han sa till mig, jag ska inte be för det. Varför det? Därför att det som du har är ett demon som härjer med din kropp och det, det måste befallas att lämna din kropp. 
Och jag, jag tänkte till mig själv, men jag är inte i sin på något sätt som jag vet om. Och han sa, fienden, nej, jag kommer inte ihåg om det var Helen som sa det till mig eller Charles. Men fienden attackerar oss inte för att vi ser det, men för att han kan. Om inte vi har tronsfullt upp, om inte vi har kunskap om att vi behöver inte låta oss härjas på samma sätt som alla världens barn. Så när han befallde det här att lämna en rygg, det var som en elstöt i rumpan. Och det var el och det var värme och det var mäktigt. Men det blev inte 100 procent, men det blev till 85 procent. Det tog sex månader. Han lät mig brottas med min egen misstro och otro och tvehaksamhet. För att jag sa att jag skulle kunna hjälpa hundratals, kanske tusentals andra. Och det gör jag nu. Jag fungerar i helande tjänst. Men i den helande tjänst, det är en sak jag alltid kommer hem först. Är det demoniskt? Eller är det bara helande som gäller? Så nu har jag börjat aktivera det här urskiljningstjänst. Förlåt mig om det är för mycket jag, jag, jag. Jag, jag, jag delar det här i vittnesbörd för bara för att det ska bli mer personligt. Att det blir bara predika. Men det här är min erfarenhet. Och um, jag har ett tv-program i Finland tre gånger om dagen, ibland fyra gånger på flera olika språk, på finska, svenska, eh, engelska, estiska, eh, ryska. Och eh, jag har ett tv-program lite här i Sverige, lite i Norge och andra länder. Och eh, det är undervisningsprogram i Finland. Och en dag, eh, när, man, när man spelar in Uh, TV-program. Man brukar göra sex program åt en gång. Uh. Så det är sex program om man tar en paus. Det är 28 minuter och 22 sekunder. Och när klockan går till noll, då måste jag säga amen. För då kommer musiken, om jag är färdig eller ej. <laughs> Så jag har lärt mig att vara ganska exakt med tid. Och jag har sex program uh, den 18 november. 2017 som handlar om hela och mirakel. Mm. Och sedan uh, Martin Ojeles uh, som hade startat uh, TV7 i Finland, han sa till mig, Rory, kan inte du ta den här sista uh, live studio, hela andra program som vi ska ha här? Uh, ja, det kan jag. Så jag hade en och en halv timme i studion med lika många som är här och bara för folk och det blir folk hela och så. Nästa dag var jag på taget ganska trött. Och eh, jag brukar inte köra första klass. Men den heliga andra malen mig just den dagen att säga till min assistent i Finland uh, Jukka, han heter Jukka uh, boka mig gärna första klass. Här han säger att jag ska gå första klass. Och efter vi hade gått 40 minuter på resan märkte jag att en äldre herre som satt hur som en diagonat snett över bredvid hans hustru. Han var kanske i 70 års ålder. Jag är inte så långt från 70 själv. Det var sju år kvar. Men um, han, uh, han dog. Han dog. Och när hans dotter upptäckte att han var död, hon började skrika att de skulle stoppa taget. Finns det en läkare? Och en läkare kom fram och sånt. Och där, där sitter jag, och jag har den heliga ande som manar mig, upp med dig! <laughs> Gå och ta hand om honom! Och det, det är okej okay. så Och jag har blivit så svensk av mig, eftersom jag har bott här i 32 år. Så jag, ja, men det är sant, så jag går fram till killen, jag tittar på hans hustru först, kolla att det är okej okay med henne. Och jag lägger handen på honom med läkaren bredvid, och... Uh, vi ber att han ska komma tillbaka till liv, Jesu namn. Nu, amen. Och han öppnar sina ögon efter 25 minuter död. Och han tittar runt omkring. Och jag känner med samma otro misstro som ni. Så, efter, så jag satt tillbaka ner. Så svensk jag har blivit. Och jag tänkte, nu ska jag vara ödmjuk och bara sitta här. Och inte säga något. Och den heliga andra, han manar mig. Upp med dig. Hur ska de veta vad det här handlar om om du inte predikar? Det här är ett gillande tillfälle. Gå och berätta för dem. Oh, ja, ja. okej. Okay. <laughs> inte skarpaste kniv i lådan. Precis. <laughs> så, um, så då går jag upp och jag, 
jag säger till kvinnan Vet du vad som har hänt med din man? Och då säger hon skarpt till mig Jag vet vem du är! Och då blev man rädd Ja men jag har inte varit kriminell men jag, det låter så Du är Rory Kay, jag har sett dig på TV7 Jag har skilt dig och, och då var det 26, 24, 25, 26 personer som tittade på allt det här och det är första klass och det är många folk som har inflytande i Finland. Och det var då 19 november, alltså dagen efter tidigt fram till 2017. Och jag började lite i varje ena. Samma Gud som har väckt upp Jesus från den döden har väckt upp Lauri. Men kommer ni ihåg att jag berättade om ni har mina frågor? Så efteråt kom jag tillbaka till Lauri och hans fru och sa Har du saker skjuten? Har det hänt många gånger förut? Har du sömn skjuten? Och de säger nej, inget sånt. Ingen. Han var bara död. <laughs> Anledningen att berätta det här är inte att berömma mig själv. För det enda jag gör är att be. Vem hämtar honom? Vem gör det med raken? Well, Jesus var i himlen. Det var i Jesu namn som jag bad till Fadern. Låt oss få det här rätt. Okay? Det är inte bara tekniskt. Det är, det är viktigt. Speciellt när man når till ljudet. Du vet, ljudet tycker att du har en avgud som heter Jesus som du ber till hela tiden. De tror inte att du ber till samma Gud. Så låt oss göra det som Jesus sa. När du ber till Fadern i mitt namn. Så jag bad till fadern i mitt namn, men vem var det som faktiskt botade den, Lauri? Det var den heliga. Och det är det, om du slår andra kring brevet 3, vers 17, 18 och 19. Det här är en andel där frihet. Och vi förvandlas när vi går från härlighet till härlighet. Och det är genom den heliga ande som är Herren nu. När vi pratade om Herren sa till mig Det var inte att Jesus kom ner från himlen och var flygande Lite halv meter över dig och viskade i ditt öra Det är en helig ande i dig Låt oss vara helt rätt Herren är anden Herren är anden Det är inte bara att de är förenade Den heliga ande är fullständigt Herren också mm. Och det är Herrens ande är den frihet Men, ja, Och vi alla jag hoppar över den första, det är så som handlar om Mose, vi pratar inte om det nu. Vi förvandlas till en och samma bild, alltså till Jesu avbild. Från härlighet till härlighet, det sker genom Herren anden. Det var det jag pratade om i början med låsen. Jag älskade den låsen vi valde, för det är i inför tronen som vi förvandlas. Har ni tänkt på det här, Jesus? Ja, det räcker, tack. Jesus är vid faderns höger sida. Vi kopplas till Jesus genom vem? Den heliga ande. Så om vi är riktigt, riktigt uppfyllda med den heliga ande. Var befinner vi? Vi befinner oss förenade med Herren. I tronsalen. Så man kan, utan att vara mystiskt, utan att vara konstigt eller felaktig andligt. Förstår ni? Eller förandligt, överandligt. Man kan så finnas med den heliga ande som man är där inför tronen. Och det är det som den sång handlar om som vi kör. Inför tronen. Härlig. Okej. Okay. Uh, alltså vi kan få rulla. Här är min arbetsredskap när jag går till synagogen. Det var det hela. Jag måste ha en hand. Inte för hennes skull, för deras skull. Och det finns en hel förklaring till det, jag tar inte det. Men jag är pressläkt, alltså jag här stämmer från Aram som går äldre bröder till Mose. Och på grund av det har jag ansvar att läsa från Tora, eller från första fem Moseböcker, varje vecka i sin Ja. Så var jag en res i världen, då på grund av att jag är pressläkt, eller kohen, kan ni säga kohen? Så en kohen är en präst, det är därför det står i bilden, präster, leviter, israeliter. Så Israel var ett helt folk. 
Det är vinter var ungefär en tolfte del och präster en tolfte del av dem. Vi är ungefär 25-30 000 i världen. Och på grund av att jag är prästläkt har jag alltid läsa läkarens ord. Och då brukar de säga till mig i slutet av gudstjänsten Finns det något annat du vill säga till oss? Ja. Det kan man säga. Så jag kommer att prata om det ikväll också. Vad är det ni är förbundet? Jag har varit... Uh, jag visar Timo för en, en bild. Uh, jag har blivit bästa vän, kan man säga, med uh, överste rabiner. Pluralis. För Sion Berg. I Jerusalem. Det är den äldsta bruder. Han ringer mig två gånger per vecka. Eller skickar uh, Whatsapp. Med en annan och det börjar med att jag träffar hans son i ett jacuzzi. Och eh, sonen säger till mig, du måste träffa min pappa. Jag tror att du har den Rosh Kodesh. Och det betyder den heliga ande. Och ortodox juder tror att 36 människor på hela jorden har en heliga ande. That's it. 36. Så han tyckte att jag var en av dem. Så han sa, du pappa behöver träffa dig. Du behöver träffa pappa. Så jag träffar pappa. Och de ville bara höra vittnesbörd. De ville höra om alla människor som blir hela. De ville höra om World Trade Center. Att jag hade profiterat för Bill Clinton två år innan. De här flygplan kraschade innan dem. Att det skulle vara flygplan, att det skulle vara september 2001. Sen träffade jag Bill Clinton i New York för sex år sedan. Frågade honom om det. Vad han tyckte när det hände det som jag hade profiterat från. Och sen profiterade jag från dem för sex år sedan. Uh, din fru har stått, hållit, hållit, hållit sig gift med dig trots allt det här med Monica Lewinsky. Du vet, du måste veta utlänning. Din fru kommer att behöva dig 2018. Mm. Väldigt stark. 2017. Förlåt, 2017. Väldigt stark. Också november, samtidigt som Lowry historien. Uh, för hon kommer att vinna, hon kommer att uh, kandidera för president i USA, hon kommer att vinna uh, rösttalet, men hon kommer att förlora presidentvalet på grund av systemet som USA väljer sina president på. Hon kommer att vara förkrossad, hon kommer att behöva det här. Så den här rabbi, han vill höra om alla dessa profetier. Och jag har haft förmånen att profitera för sju stycken premiärminister i Israel, inklusive Bibi Netanyahu som är premiärminister nu. Jag träffar honom och profiterar från honom. Och äh, tre amerikanska presidenter har jag profiterat för. Och det är inte jag, jag, jag igen. Det är bara underlag jag ger för allt. Den heliga ande, Gud kan välja vem han vill. Jag är mer självisk och självcentrerad och dålig karaktär och allt sånt än de flesta för 42 år sedan. Men Herren har jobbat med mig och han har gett mig den här gåva. Så jag kan inte ta ära något. Mig för någonting för det är något. Det är samma för alla av oss. Vi har bara det som vi har fått. Så jag, jag berättar alla de här historierna för rabbinen. Och då säger han till mig när vi sitter i Jerusalem på gamla talkstation Kan inte du profetera för mig? Och då säger jag till honom det som du har haft i ditt hjärta i 30-40 år, som du har knappt delat med någon, heller har lagt det i ditt hjärta. Att du ska bygga ett tillbedjande centrum på Sionberget för alla nationer. Och det ska vara i form av en Davidsstjärna, om man skulle se det uppifrån. Och det ska ha sex torn för folk att kunna bo i, och det ska vara bibelskolor, rabbiträningsskolor. Prästträningsskolan. Det blir en förberedelseplats för tredje templen innan Messias kommer tillbaka. Och kom ihåg nu. När Jesus kom till Herods tempel, byggt av en hedning. Herod. Han sa, ni har gjort min faders hus till en års rövernäst. ja. En rövernäst. Och... Um, så han kallade husbygden Herod för hans fars hus. 
Og det er masse bygger som trenger tempel innen Jesus kommer tilbake. Og man sier, ja, men det er antikristtempel. Nei, antikrist kommer og forsøker å ljuge for folk og si at han er Gud. Men det er ikke, det er ikke hans stedet. Og hele Ezekiel 30 på Gud, det finnes flere kapitler som handler om det her. Men Herren skal plutselig komme til sin tempel. Og du kan ikke si, ja, men det betyder til sitt folk. For da, om man skal være konsekvent, da skal antikrist ta våning opp i deg og meg. I templet. Nei, det stemmer ikke. Bibelen bruker mer enn eksakt det som det sier. Og det er vi som tolker det fyllene. Det var folk som sier, ja, men det står i salteren om at vi skal ta tilslikt under hans vinger, og Gud har ingen vinger. Og det er en dårlig oversetning, for egentlig handler det om sitt sitt. Vi skal ta tilslikt under hans sitt sitt. De här som jag har på mig, det finns två gånger i gamla testamentet. Jag ska prata om det ikväll, inte nu. Men en befallning att man ska ha de här på kläder så att man inte går i sin egen väg. Och inte tänker sin egen tanke. Men går efter Guds väg. Men vi pratar om det ikväll, för vi har några judiska vänner och vi bjuder in ikväll. Så vi sparar allt det här judiska till dess. Alltså, kommer tillbaka till ikväll. Wow! Det är en lite reparation. Kanskje vi tar en annen från der oppe for i kveld. Er det ok, altså vi? Så her er arbeidsredskap. Og de her unge rabbiene tenker det er jettekul med min kappe her. Folk er folk. Det her øverste rabbiene han sier, det som du har profiterat for meg, det er min livsdrøm. Og han blir så forkrosset, og vi har blivit venner som det, trots at jeg tror på Jesus. Trots att jag har att Guds nåd predikar korset i fler synagoger än någon som lever i hela världen idag, tror jag. Jag har gjort det i 50 länder. Du vet, för att knäcka min människofruktan, jag har så mycket människofruktan förut. Jag var så osäker när jag var tonåring. Och efter jag kom till tro hade jag så mycket människofruktan. Så Herren befallde mig under tio år. Det första jag behövde göra i varje synagog jag kom till under tio år var att predika korset. Du kan inte ana hur mycket, hur mycket förkastelse jag har sett. Och ibland blir det upplopp faktiskt. Jag upplevde det som Jesus, lite av det som Jesus upplevde när de skulle kasta honom från en berg i Nazaret. Jag har besökt en berg till och med. Men jag har fått angrip på mig och skrika och slå och de kunde inte nå mig. Det var änglar där. Jag såg inte änglar men det måste ha varit änglar. Och en rev bort min bibel. Och sen en annan kille tog tag i det och, och sprang tre kilometer till nästa synagoge där jag predikade. När jag flyttade från det ena till den andra. <laughs> jag har haft ett spännande liv och han vill ge dig ett spännande liv. Um, jag tänkte läsa två verser om dig. Bara en av er. Om du slår upp i Fisi Brevet 2 och 10. I Fisi Brevet 2 och 10 handlar om dig. Och din kallelse. Om du är en som inte tycker om att det är så bilden. Då kan jag rekommendera. Ta mycket tid på två platser. Tre. Ta tid i Petrus brev. För han är kort och till punkt. Om du är så kort och till punkt. Men kvinnor brukar inte ha det problem. Men det är många män som har det problem. Det måste vara väldigt kort. Om du tar tid i Petrus som du är en sån kille. Men annars, ta tid i Efes i brevet och i första Johannes. För Johannes han var så nära Jesus och han delade så mycket visst. Och eh, Paulus, det här Efes i brevet. Det är så fantastiskt. Så jag läser i Efes i brevet två och tio. Och som sagt, det här handlar om dig och mig. Bara en av oss. Vi är hans, vadå? Vi är hans verk. Vi är hans mästerverk. Vi är hans verk. Skapade genom Kristus Jesus. Till någonting. Vad är vi skapade till att göra? Ja, man, man det ska och tänka att det här är en katolsk bibelvers. Nej, det här är Bibeln. 
Vi är skapade till att göra de gärningar som Gud har förberett för oss. Och det står så här, vi ska läsa vidare. Vi är hans verk skapade genom en kristens Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till, dig till. Okej, okay. tänk att Gud har en profet, profetens förmåga. Så för 7000 år sedan, eller håller vår innan världen blir till, då bestämde sedan allt om ditt liv. Och förresten det här 7000 år, man kan tänka sig, oh, jag har gått på universitet, jag vet att världen är 500 miljoner år gammal. Du vet, de ändrar på de där siffrorna var tionde år, och ganska radikalt. Men vad man glömmer är hela världen har täckts med 10 000 meter vatten i sex månader. Det har förvandlats så mycket på världen under den tid. Jag tror bokstavligen på Bibeln. Och ju mer undersökningar gör, och ju mer fysiker och kemiprofessörer som jag lär känna, och ju mer jag lyssnar inför den heliga andra, desto mer förstår jag att allt är korrekt. Det är faktiskt verkligt. Och ikväll kommer jag att prata om saker och ting jag har själv upplevt. Jag har själv digt i Röda Havet och hittat hästvagnsjord efter Mose genomgång av Röda Havet. Den här egyptiska armé har jag idag. Jag har varit tillsammans med en kille som heter Lennart Möller. Profiterat för Lennart. Så säger han att du ska leda Jesusmarschen i Sverige. Det kommer bli 25 000 det första året. Och sen blir det mindre efter det. Och Lennart sa till mig, allt bygger livet. <laughs> allt bygger livet. Han sa, jag har alldeles för mycket att göra. Och då kom Helens ord. Lennart, du kommer att hitta en grotta i Saudi-Arabien. Med äh, mejslade tavlor, stentavlor. Där Mosse har övat innan han fick det rätt. Och när du hittar den grottet, då vet du att det är Guds ord att du ska leda det här Jesus. Mm. Och han ringde mig sex månader senare. <laughs> Alla precis kom från Saudi-Arabien. Ja, i alla fall. Så det här, det här var i Fisi Breve 2. Nu går vi till Fisi Breve 3. Ja, här är Fisi Breve 3. Och jag älskar den här. Oj, 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 oj. Okej. Okay. Därför säger Paulus vers 14. Kan du slå upp det? I Fisi Breve 3 och 14. Därför vill jag falla på knä för fadern. Och han älskar Jesus, men han säger inte att han faller på knä för Jesus. Han faller på knä för fadern. I Jesu namn. Det är genom Jesu namn att vi kan frimodigt komma in för troligen. Trots att vi är syndiga människor i bakgrund. Rengjort av hans blod. Har du tänkt på att du är en andlig jude? Och vad jag menar är att du är att förena sig med Israels konung, Israels heliga. Och det är genom att du har förenat dig med Jesus som är Israels konung och Israels heliga. Att du har del i det nya förbundet som går till juden och Israel. Och i det nya förbundet, det är fyra löften. Gud förlåter oss alla med synder och glömmer dem. Gud väljer att tala till oss och instruera oss i vad hjärta och sina. Personligen. No middle management, som man säger på engelska. Det är väldigt tilltalande till ryssa. Ska jag säga. kanske berätta en historia om det. Uh, den tredje, att vi ska alla lära känna honom, att vi ska förenas med han, honom. Jag har varit i Norge för mycket köp. Vi ska förenas med honom mer och mer. Och att vi ska bli hans folk. Hans represent- representativ representanter och han är vår Gud. I allt som Gud är vill han visa det i dig och mig. Det är ganska härligt. Så jag har blivit hela av 22 allergi, brutet rygg, gråstar. Jag hade värsta asma i 26 år. Jag har inte haft ett spår på det sedan kunskapen så kan få sju år sedan du är fri. Och jag är fri. Uh, ah, men helt klart, vi läser in Därför vill jag falla på knä för fadern efter vilken allt vad fadern heter i himlen och på jorden har sitt namn. Okej, okay, nu kommer det om dig. Måta han 
i sin herlighet rikade om i kraft och styrka åt er inre människor genom sin anden. Så att Kristus genom tro kan bo i er hjärta, den kärlek. Stå fast och vara stadig brutade i föreningen av honom. Så att ni tillsammans med alla de andra heliga förmår fatta bredden och längden av höjden och djupet för att känna, för att förenas med Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap. Kärlek är väldigare än kunskap. Tills hela Guds fullhet uppfyller dig. Gud vill att vi ska bli fylld med hans härlighet. Och vi kommer faktiskt att förvandlas så här snabbt. När Jesus möter oss upp i skeden. Så här snabbt. Det blir så här snabbt. Och vi får eviga kroppen. Och där fullbord i svarfrälsen. Så jag ska avsluta med att berätta mitt vittnesbörd. Jag kom till tro för 42 år sedan. Jag är uppvuxen i New York och Timo bad mig att dela med mitt vittnesbörd. Men det är ganska sent redan på eftermiddag. Det här tar 16 minuter. Uh, ni får välja om ni vill höra det ikväll eller nu. Så vi röstar. Hur många vill höra det nu? Hur många vill höra det ikväll? Ah. Då tar jag det på 14 minuter. <laughs> För nästan alla andra vill höra det. Okay. Uh, jag växte upp i New York. I världens största synagoga. Jag var en annorlunda pojk. Jag älskade Gud jättemycket. Tog jättemycket tid i ensam med Gud. Skrev många dikter till Gud. Och sedan kastade jag dem så att ingen skulle se på dem. Väldigt privat människa. Väldigt osäker. Väldigt blid. Och äh, när jag var tolv år gammal. Jag förberedde mig för att vara en man. Och gå igenom barmits. För som betyder att bli en son till gärningen. Samma sak. Fast när man inte har den heliga anvisen i sin egen styrka. Och jag sa till översta rabbinen för reform och rösa, den största rösa i hela världen, med 3,5 miljoner judar, ortodoxa var 2,5 miljoner. Han hette Julian Marx på den tid. Jag sa, Dr. Marx, kan jag lite på Bibeln? Har Gud faktiskt öppnat Röda Havet som jag nu har bevis på när jag ligger i Röda Havet? Jag ska berätta om det ikväll. Och det är en film som har gjorts om det här. Som har vunnit 22 priser för bästa dokumentär film 2015. Som heter uh, The Exodus Patterns of Evidence. Uh, uh, uttaget mönster av bevis eller något sånt. Okej, okay, i alla fall. Lennart Möller har hjälpt till där också. Jag frågade Rabbi när jag tog morgonen, kan ni på bilen? Och då vill han vara häftig med en tonåring. Vi är alla flesta till det. För vi är lite osäkra på hur ska vi dela i vad jag med tonåringen. Och då säger han till mig, who knows? Who knows if it really happened? Maybe it was just bad weather. <laughs> The important thing is to be a good person. Also, vem vet om det faktiskt hände det som står i bilen? Det viktiga är att vara en god människa. Det är först när ni krossar mitt hjärta. Det var så, så fruktansvärt dålig råd. Det var inte alls visdom från Gud, det var visdom från helvete. Och jag lämnar min tro, tvärt. Och kom inte tillbaka förrän jag var 20 år gammal. För när jag var 20 år gammal, min pappa fick ett hjärtattack. Och tre kvarts del av hans hjärta kollapsade. Och de flyttade honom från New York till Connecticut. Till ett sjukhus som gjorde transplantationsoperation. Men där fick han ett andra hjärtattack. Och en av hans två lungor kollapsade. Och då var han i ett komma. Och de kunde inte rädda hans liv. Under tiden hade min bror och familj bestämt att inte berätta för mig om första hjärtattack. För de var rädda att jag skulle flyga till New York. Pappa skulle se mig, tro att han ligger för döden och att jag skulle orsaka ett andra hjärtattack 
og formerne på færd til døden. Forstår I? Men øh, det er sådan her, det var. Efter første, første hjertepakke, jeg kendte af det. Jeg kendte det. Og jeg kunne ikke sove eller ette på to dage og to nætter. Jeg elsker det. Og, og, og det er tre, fire timer om natten. Jeg elsker også. Og øh, jeg kunne ikke sove. Jeg kunne ikke. Og då var det en mormon tjejen som jobbade för mig och hon hade en strategi. Rory ska bli kristen, han ska bli mormon, han ska bli min man. <laughs> <laughs> så jag ägde gym på den tid, så här var här uppe. Och vi hade gym. Och jag hade 81 anställd och Loa, som hon hette på en av dem. Och hon säger till mig, du är så högmodig Rory. Fattar du inte att Gud försöker tala till dig? Och då sa han, men jag tror inte på Gud längre. Gud är för de som behöver en klicka i sitt liv. Jag står på min egna ben. Och hon sa, du är så högmodig. Har åtminstone tillräckligt mycket ödmjukhet att ringa till New York och kolla om din pappa har haft ett hjärtetag. Eftersom du har den här intryck hela tiden i två dagar och två nätter. Så jag ringde till New York och eh, alltså, kan jag få min telefon? Tack. När jag ringde till New York jag väntar i telefon och på gamla dag, tack ska du ha, på gamla dag, då lät en telefon så här. Bi! Bi! Och mellan andra och tredje bi hörde jag Herrens röst tala till mig. Och han sa, jag är Abraham, Isak och Jakobs Gud. Du håller inte på att bli tokig. Din pappa har haft hjärtetack för två nätter sedan och ska ha ett andra hjärtetack idag och du. Men om du flyger till New York och ber för honom ska jag hela honom. Och för den ena skull ska jag berätta klart ikväll. Ja.